द क्लाउड ऑफ अन नोइंग एक मिस्टिकल टेक्स्ट है जो एक एनोनिमस क्रिश्चन मॉन्क ने लिखी थी इन 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 द फोर्टीन सेंचुरी और हमें इसकी ट्रांसलेशन मिलती है बाय कारमन बुचर विच इज़ आई थिंक सो वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड नाइन इफ एम नॉट रॉन्ग और ये एक बड़ी सादा लफ्ज़ों में कारमन बुचर ने ये ट्रांसलेट किया और इसको एक्सेबल बनाया टू मॉडर्न रीडर्स एंड इट इट हैज़ अ वेरी इनफॉर्मल स्टाइल क्योंकि ये जो मिस्टिकल टेक्स्ट है बाई दिस अनोनीमस क्रिश्चन मॉन्क इट इट इज़ एज इफ़ दिस क्रिश्चन मॉन्क इज़ टॉकिंग टू हिज स्टूडेंट लाइक एक मुर्शद अपने मुरीद से बात कर रहा है और वो जो डायलॉग है डायलॉग uh, आप कह सकते हो या यू कैन यू कैन कॉल दिस बुक अ डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द मास्टर सो द मास्टर इज़ टेलिंग द स्टूडेंट कि ये ये स्परिचुअल एक्सरसाइज आप कर सकते हो ये इस तरह आप मेडिटेशन कर सकते हो और वो वो जो डिस्कोर्स है वो बड़े सादा अल्फाज में हमें मिलता है थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ कारमन बुशर ये जो किताब है द क्लाउड ऑफ अन नोइंग इट इट इज़ काइंड ऑफ अ स्परिचुअल हैंड बुक ऑन कॉन्टम्पलेटिव प्रेयर ऑन मेडिटेशन and the quest for a deeper understanding of God. जो टाइटल है द क्लाउड ऑफ अन नोइंग ऑथर कहता है कि ये वो क्लाउड है जो हम इंसानों को सेपरेट करता है फ्राम द डिवाइन ये जो क्लाउड है ये रिप्रजेंट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी रीज़न की लिमिटेशन को और उस इम्पॉसिबिलिटी को कि आप फुली ग्रेस्प नहीं कर सकते हो कि खुदा क्या है और उसकी नेचर क्या है एटलीस्ट अपनी रीज़न और अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज से आप ग्रेस्प नहीं कर सकते The author writes, "When I refer to this exercise as a darkness or a cloud, I do not want you to imagine the darkness that you get inside your house at night when you blow out a candle. Nor do I want you to imagine a cloud crystallized from the moisture in the air. When I say darkness, I mean the absence of knowing. Whatever you do not know and whatever you have forgotten are dark to you because you do not see them with your spiritual eyes. For the same reason, by cloud, I do not mean a cloud in the sky, but a cloud of unknowing between you and God." अब इस किताब के अंदर जो एक काफ़ी क्रिटिकल थीम है जो आपको थ्रू आउट द वर्क नज़र आएगा वो ये है कि आप खुदा को थ्रू योर रीज़न थ्रू योर माइंड थ्रू योर इंटेलेक्ट नहीं जान सकते नहीं पहचान सकते बट ओनली थ्रू लव यू कैन डू दैट बहुत सर कहता है वी कैन नॉट थिंक आवर वे टू गॉड अब कॉन्टम्पलेशन बेसिकली जो है उसकी डेफिनेशन यू कैन से ऑथर ये देता है कि कमिंग टू नो गॉड थ्रू लव and that is the only way you can really possibly know him here on earth thought cannot comprehend god so jo author hai he ask asks us ke abandon everything that you know abandon everything that you know about him about his creations about about everything there is real or unreal and just choose rather to love him love him whom you cannot know though you cannot know him you can love him and while it is laudable to reflect on god's kindness and to love and praise him for it it is even better to let your mind rest in the awareness of him in his naked existence and to love and praise him for what he is in himself contemplation author kehta hai it is best pursued agar aap isko ek 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 single word ya ek single utterance ke ard ke revolve karo he gives us two words sin and god aap आप बेसिकली एक स्परिचुअल एक्सरसाइज के अंदर यूर यू रिपीट सर्टन फ्रेजेज विच इज़ इन इन इस्लामिक हॉल डेट सिकर बेसिकली इसके बाद ऑथर एक काफ़ी एट लेंथ ही ट्राइज टू मेक नोन टू द रीडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्परिचुअल मास्टर एक एक मुर्शिद या इस एक कोई टीचर आपके पास होना चाहिए हु वुड गाइड यू ऑन दिस स्परिचुअल जर्नी राइट उसके बाद जो ऑथर है वो चार स्टेजेस बताता है या बताती है ऑब्वियसली वी डो नॉट नो वैथर इट इट वॉज इट वॉज अ मैन और वो मैन हो रोड दिस बुक बट द ऑथर बेसिकली वो आइडेंटिफाई करता है चार स्टेजेस ऑफ स्परिचुअल मेच्योरिटी और वो कोई डिस्टिंगशन नहीं करता कि इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन सा कम तर है बट वो बस कहता है कि ये सारे इक्वली एक प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करते हैं दिस इज़ बेसिकली अ लेडर दैट यू हैव टू क्लाइम राइट ईच स्टेप ऑन द लेडर इज़ नॉट बेटर और वर्स दैन दी अदर इट्स जस्ट प्रोग्रेस तो उस सेंस में जो चार स्टेजेज हैं ऑफ स्परिचुअल मेच्योरिटी वो बताता है पहली है द ऑर्डनरी जो हमारी हमारी लाइफ होती है जो एक्टिवली रिवॉल्व करती है इस दुनिया के इर्द गिर्द कि हमने पैसा कमाना है हमने घर बड़ा बनाना है गाड़ी लेनी है एंड ऑल ऑफ दैट जो हमारा साइकिल है वो आपकी है ऑर्डनरी लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी पर्सन द सेकेंड स्टेज इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पर आप एक्टिवली 
अपनी एक्टिव लाइफ जी रहे हो इस दुनिया में कैपिटलिज्म की भागदौड़ में भी आप लगे हुए हो लेकिन साथ साथ यू रिमेंबरिंग गॉड आपने आयदर और में से ना आयदर चूज़ किया ना और चूज़ किया आपने दोनों चूज़ किए इट्स 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 समथिंग विच कैर की गॉड वुड 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 बेसिकली बी वेरी अपोज टू आई एम श्योर बॉट द थर्ड इज़ द सिंगुलर लाइफ विच इज़ जहाँ आपकी कॉन्टम्पलेशन रहा जहाँ आपकी प्रोग्रेस इस हद तक हो जाती है कि आपका जो है खुदा वो फोकस बन जाता है आपका प्राइमरी फोकस इन लाइफ जहाँ पे यूर प्रेइंग नॉट फॉर योर ओन सेल्फिश डिज़ायर्स बट यूर प्रेइंग बिकॉज यू लव गॉड इंटेंस इंटेंसली एंड द फोर्थ स्टेज इज़ द परफेक्ट जहाँ पे देर इज़ यूनियन वेर वेर यू आर विद गॉड यू आर वन विद गॉड एज यू पास फ्राम दिस लाइफ इन टू गॉड्स प्रेजेंस ये जो फोर्थ स्टेज है ये आपको काफ़ी हर तरह के मिस्टिक्स में आपको ये उनकी शायरी में उनकी बातों में उनकी किताबों में आपको ये बात मिलेगी ये यूनियन का कॉन्सेप्ट ट्राइंग टू बी वन विद गॉड इस्पेली इन द वर्कस ऑफ सूफीज सच एज इन द वर्कस ऑफ रूम यू 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 गेट टू सी दिस आइडिया ऑफ यूनियन ऑल दीज मिस्टिक्स आर क्रेविंग यूनियन एंड दे कॉल कॉल द वाइन ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड दैट वन द ड्रिंक इट दे द लॉन्ग द मोर फॉर द यूनियन एंड ऑल ऑफ दैट सो असेंशली वट एम ट्राइंग टू से इस कि आप जब पढ़ते हो किसी भी थियोलॉजिकल डॉक्टरिन की मिस्टिकल uh, वाला मिस्टिकल वाली साइड ना तो वहाँ पर जो इल्म लुदनी आपको मिलता है ना जो ऑथर आपको बताता है इल्म लुदनी से मुराद वो नॉलेज जो सोल से डायरेक्टली फ्राम गॉड एक इंसान पर उतरता है तो जब भी आप किसी भी रिलीजन की मिस्टिक्स या सूफीज कि आप जब काम वगैरह पढ़ोगे तो यू यू सी ए स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस कि इन कामों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं बेशक वो क्रिश्चैनिटी के सेंट से काम आप पढ़ो जिस सच है दिस दिस मॉन्क जिसकी किताब अभी मैं जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर अगर आप किसी सूफ़ी की किताब पढ़ लो या आप कोई आ, स्वामी की किताब पढ़ लो यानी हिंदू स्वामी आप अद्वेता वेदांता पढ़ लो आप किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की किताबें पढ़ लो तो All of them basically revolve around a, a central concept which is which is similar in all religions. कोई उसे ब्राह्मा पुकारता है कोई उसे रोहा मास्ता पुकारता है कोई उसे अल्लाह पुकारता है कोई खुदा पुकारता है कोई उसे ब्राह्मा या भगवान पुकारता है कोई जीजस क्राइस्ट बोलता है बेसिकली ऑल दीज जीवल्स दैट वी सी देर मेड ऑफ द सेम मेटल राइट और ये अगर आप इसको एडवा एडवे वैदांतिक लैंग्वेज में बोलो तो यू वुड से कि गॉड इज़ सत एंड ऑल एल्स द फाइनइट माइंड द फिज़िकल बॉडी द वेरियस वर्ल्ड वट एवर यू सी अराउंड अराउंड यू दैट इज़ असत मीन्स गॉड इज़ ट्रूली रियल एंड एवरी थिंग एल्स ओनली बोर होज इट्स अपेरेंट एग्जिस्टेंस फ्राम गॉड एंड इज इन दिस सेंस हर चीज़ खुदा के सवा इज़ अनरियल इस मेड वीडियो ऑन दिस ऑलरेडी यू कैन गो चेक दर आउट एज वेल सो द ऑथर से इज़ के जो जेनुअन सी कह रहे ना जो जेनुअन डिवोट किया है दे 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 लॉन्ग सो डीपली एंड सो स्टेडली फॉर द रियल के वो भूल जाते हैं कि क्या उनके इर्द गिर्द है और क्या क्या है उनके इर्द गिर्द बेसिकली वट एवर द सी वट एवर द हीयर ऑल ऑफ देयर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट दे परसीव एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इट जस्ट डिसपेयर्स फॉर दैम ऑल द सी इज़ गॉड ऑल द लॉन्ग फॉर इज़ गॉड ऑल द लॉन्ग फॉर इज यूनियन विद गॉड तो जो ये जो क्लाउड ऑफ अनोइंग है ना एज एज इट वर इट इज इट इज kind of a midway between the real and the unreal between god and all that is to be forgotten ab ye shuru hota hai author ke mutabik with this gentle stirring of love within us the author says ke it all begins with god's stirring of love within us and love desiring god for god's sake and not for his gifts center all your attention and desire on him and let this be the sole concern of your mind and heart do all in your power to forget everything else keeping your thoughts and desires free from involvement with any of god's creatures or their affairs whether in general or in particular perhaps this will seem like an irresponsible attitude but i tell you let them all be pay no attention to them this is the invitation to contemplative work to respond to this invitation is to turn toward god to simply sit in his presence it sounds so simple that it it can only be done through the grace given by the one who knows us best and loves us most we can we can come with all the knowledge we have accumulated with all the cares and concerns that have affected our lives and touched our human hearts human desires ab author hame batata hai ki 
आपने बेसिकली परजुबेर करना है अनटिल आपको वो जॉय टेस्ट हुआ क्योंकि जॉय ऑफ कॉन्टम्पलेशन बेसिकली क्योंकि शुरू में यू विल फील यू विल फील नथिंग यू विल जस्ट फील अ सर्टन काइंड ऑफ सैडनेस काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ डार्कनेस अबाउट योर माइंड अ काइंड ऑफ अ क्लाउड ऑफ अन नोइंग बट यू कैन ऑफ्टन रिटर्न बैक टू इट यू कैन लेट योर स्पिरिट क्राई आउट टू गॉड होम यू लव फॉर इन इफ इन दिस लाइफ यू होप टू फील एंड सी गॉड एज ई इज इन हिम सेल्फ इट मस्ट बी विद इन दिस डार्कनेस एंड दिस क्लाउड अब ऑथर लाइक आई जस्ट कोटेड अ पैराग्राफ फ्राम दी ऑथर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्लाउड ऑफ अनोइंग है ना इसके इसके नीचे एक क्लाउड ऑफ फॉरगेटिंग भी है और उस क्लाउड ऑफ फॉरगेटिंग के अंदर आपने वो सारी चीज़ें डबो देनी है जो आपको रोक के रख रही हैं क्योंकि मैनी थिंग्स इन लाइफ हाइंड आर आवर स्परिचुअल प्रोग्रेस कुछ आपके गम होते हैं कुछ आपके एज परसीव्ड गम होते हैं जो गम होते नहीं हैं कुछ आपकी अपनी उलझनें होती हैं जो आपको कॉन्टम्पलेट मेडिटेट नहीं करने दे रही होती हैं राइट देर आर सम पीपल हु माइट बी द कॉज ऑफ योर पेन यू माइट बी द कॉज ऑफ द पेन ऑफ सम पीपल राइट सो यू हैव टू लेट ऑल ऑफ दोज रिग्रेट्स ऑल ऑफ दोज एंगर्स ऑल ऑफ दोज बिट्स ऑफ हेटरेड फॉर पीपल ऑल ऑफ दैट गिल्ड एंड ऑल ऑफ दोज सिंस यू हैव टू लेट द मेमरी ऑफ योर लाइफ बी फॉर गॉटन फॉर अ वाइल वाइल यूर कॉन्टम्पलेटिंग क्योंकि इफ यू इफ यू नॉट डन दैट तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो गए तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल कॉन्स्टेंटली बी पॉपिंग अप इन टू योर माइंड जो ऑथर है वो इसको कहता है कि इफ दिस हैपन्स टू सच अ पर्सन दिस पर्सन विल हैव अ पॉपकॉर्न माइंड बेसिकली एवरी टाइम यू ट्राइज टू सिंपली बी क्वाइट इन गॉड्स प्रेजेंस जब वो मेडिटेट करना चाह रहा होगा कॉन्टम्पलेट करना चाह रहा होगा हर तरह का ख्याल उसके दिमाग में आने शुरू हो जाएगा विच इज़ वाई ही विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट प्रॉपरली एट दी एंड राइटर जो है वो वो ये ये री स्टेट करता है कि जो किताब है द क्लाउड ऑफ नोइंग इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन ही डि नॉट राइट इट फॉर द क्यूरियस और फॉर द डिस इंटरेस्टेड ही रोट रादर फॉर दोज हु सेंस द ग्रेस फील्ड कॉल टू दिस इंटीमेट प्रेड एंड प्रेयर इन वर्क ही सेज वन ऑफ द मोस्ट ऑबियस इन सर्टन साइंस बाई विच अ पर्सन मे नो इफ ही हैज़ बिन कॉल्ड टू दिस वर्क इज द एटीट्यूड टू डिटेक्ट इन हिमसेल्फ when he has found again the lost gift of grace for if after long delay and inability to do this work he feels his desire for it renewed with greater passion and a deeper longing of love he need have no fear of error in believing that god is calling him to contemplation regardless of what sort of person he is now or has been in the past it is not what you are nor what you have been that god sees with his all merciful eyes but what you desire to be May God give you and all who 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 love Him true peace, wise counsel, and His own interior joy, in the fullness of grace.